আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ আমি আজকে তোমাদের জন্য বিশেষ করে তোমরা যারা 2021 সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং বিজ্ঞান বিষয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে পদার্থ বিজ্ঞানের সাজেশনস তৈরি করেছি তোমরা যদি এই সাজেশনস অনুশীলন করো তাহলে 2021 সালের এসএসসি পরীক্ষায় 100% এ প্লাস পাবে পদার্থ বিজ্ঞানে ইনশাআল্লাহ তোমরা যদি ছয়টা চ্যাপ্টার মানে অবজেক্টিভের জন্য আমরা জানি যে পদার্থ বিজ্ঞানের পঁচিশটা অবজেক্টিভ থাকে পঁচিশ মার্কস প্র্যাকটিক্যাল এবং পঞ্চাশ মার্কস সৃজনশীল এই টোটাল হান্ড্রেড মার্কস এটা পাওয়ার জন্য পঁচিশ যেহেতু অবজেক্টিভ আমাদের পরীক্ষা দিতে হবে তাই অবজেক্টিভে ভালো করার জন্য তোমার পুরো বই তোমার দখলে থাকতে হবে মানে তুমি লিখতে না পারলে কিন্তু অবজেক্টিভের ধারণা থাকতে হবে যে অবজেক্টিভ পারবে এরকম তোমার একটু দক্ষ হতে হবে আর এই জন্য যদি এরকম দক্ষ হতে হয় তাহলে তোমাকে অবশ্যই পুরো বইটা পড়তে হবে ভালো করে আর সৃজনশীল লেখার জন্য তোমাকে ছয়টা অথবা সাতটা চ্যাপ্টার তুমি যদি অনুশীলন করো তাহলে যত রকম ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন্সই হোক যত চেঞ্চই হোক যত এলোমেলো করাই করুক না কেন তোমাকে হানড্রেড মানে হানড্রেড পারসেন্ট তুমি এ প্লাস পাবে ওই মানে এ প্লাসের মার্কস তুমি কমন পাবে তবে তোমার একটা কথা বলে রাখা তোমাদের উদ্দেশ্য বলে রাখা ভালো সেটা হচ্ছে কি সৃজনশীলে পঞ্চাশে পঞ্চাশ কমন পাওয়া কিন্তু এখন সোটাপের কী জন্য তোমার বিভিন্ন জায়গা থেকে একটু মিক্সড হয়ে বিশেষ করে ক অথবা খতে অনেক সময় দেখা যায় একটু মিক্সড অন্য জায়গা থেকে চলে আসে তাই দেখা যাচ্ছে তোমাদের হয়তো পঞ্চাশে পঞ্চাশ না হোক ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ ঊনপঞ্চাশ এমনকি অন্য কোনো ক্ষেত্রে পঞ্চাশও হতে পারে তবে এটা নিশ্চিত যে কখনোই তোমার এ প্লাস মার্কস কখনো কাটবে না তোমরা যদি আমি যে চ্যাপ্টারগুলো সিলেক্টিভলি করে রেখেছি এগুলো যদি অনুশীলন করে থাকো তাহলে অবশ্যই ইনশাল্লাহ পাবে আর তার আগে একটা কথা আরও কিছু কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমরা জানি বর্তমান বিশ্বে এখন আল্লাহর গজব চলছে মহামারী চলছে সারা পৃথিবীতে অন্যান্য কাজকর্ম সবই মানে মোটামুটি চলছে কিন্তু একমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সব কিছু বন্ধ রয়েছে তাই আমি ভেবে আমি সিদ্ধান্ত আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে বিশ দিনের মধ্যে আমি এসএসসি এবং এইটের বিশেষ করে আমি যেহেতু দুই হাজার একুশের বাইশের ওই দিকে ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাস এর এইগুলো টিউটোরিয়ালগুলো বানানোর আমার একটা ই ছিল টার্গেট ছিল চ্যালেঞ্জটা করার সময় আমি বলেছিলাম কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো এক বিশেষ কারণে প্রায় সাত মাস মতন আমি তোমাদের মাঝে ছিলাম না আমি আজকে থেকে আবার শুরু করেছি যদি আমি কিছু সময় আগে তোমার ম্যাথের সাজেশনসটা আপলোড দিয়েছি এখন পদার্থবিজ্ঞানের করতে চাই এখন রাত্রে তোমার এগারোটা পাঁচ বাজে এরপরে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেহেতু সব কিছুই বন্ধ সাজেশনস বিশ দিনের মধ্যে কমপ্লিট করবো এইট এবং এসএসসির জন্য এরপরে আমি প্রতিদিন তোমাদের সাথে নিয়মিত থাকার চেষ্টা করব তোমাদের যদি পদার্থ রসায়ন জীব বিজ্ঞান উচ্চতার গণিত তারপর সাধারণ গণিত ইংলিশ সেকেন্ড পেপার তারপরে তোমার বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয়ের মধ্যে ভূগোল বিষয়ে কিছু ম্যাথ আছে সেই বিষয়ে যদি তোমরা যে যে কে যদি কোনো একটা আমি যা বললাম এর মধ্যে কোনো রকম প্রবলেম হয় কোনো একটা চ্যাপ্টারে আমাকে জানালে কমেন্টের মাধ্যমে জানালে আমি অবশ্যই সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ চলো কথা না বাইরে আমি তোমাদের এখন যে চ্যাপ্টারগুলো সিলেক্টিভলি করে রেখেছি সেটা উল্লেখ জানিয়ে দিই সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার অধ্যায় পড়বে গতি তিন নাম্বার অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় পড়বে বল চতুর্থ অধ্যায় পড়বে পঞ্চম অধ্যায় পড়বে পদার্থের অবস্থা ও চাপ ষষ্ঠ অধ্যায় পড়বে বস্তুর উপর তাপের প্রভাব সপ্তম শব্দ ও তরঙ্গ এবং একাদশ অধ্যায় পড়বে চলবিদ্যুৎ এইগুলো চ্যাপ্টার থেকে তুমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছয়টা প্রশ্ন কমন পাবে তোমার উত্তর দিতে হবে পাঁচটির তবে কোনো কারণে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে যে পাঁচটি তুমি পাবেই পাবে ইনশাল্লাহ আর যারা কম পড়তে চাও যে না আমি এই গ্রেড পাইলে হবে এ প্লাজের কাছাকাছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ে যাইতে পারে এর মধ্যেই তোমরা যদি এই যে চতুর্থ থেকে সপ্তম অর্থাৎ চতুর্থ থেকে সপ্তম চারটা অধ্যায় এই চারটা অধ্যায় যদি তোমার অনুশীলন করো 
তাও তোমরা এ গ্রেড পাবে ইনশাল্লাহ এ গ্রেডের সৃজনশীলের প্রশ্ন তোমরা চারটাই কমন পাইতে পারো কোনো কারণে যদি খুবই ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন হয় তো তিনটা কমন পাবে আর তিনটা প্রশ্ন কমন পাইলে সে এ গ্রেড পেয়ে যায় যদি অবজেক্টিভ ভালো করে এছাড়াও তোমরা অন্যভাবেও করতে পারো সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ করার পরে এই যে তোমার স্থিত দশম অধ্যায় আর দ্বাদশ অধ্যায় বিদ্যুতের চম বিদ্যুতের চম্বক ক্রিয়া এখন দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দশম অধ্যায়ের সাথে বারো অধ্যায় নিজুরি করে থাকে কোয়েশ্চেন্স বারো এবং দশম অধ্যায় মিলে একটা সৃজনশীল হয় তবে দুই সালে তোমাদের বিশ উনিশ দুই সালে পর পর তোমার দ্বাদশ অধ্যায় থেকে কোয়েশ্চেন্স হয়ে গেছে তাই আমার মনে হয় এবার শুধু স্ত্রী তরিত বিদ্যুৎ থেকে প্রশ্ন হতে পারে তোমরা যদি কেউ মনে করো যে না একাদশ অধ্যায় করবো না তাহলে দশম আর হলো দ্বাদশ করবো তাও হতে পারে আর একাদশ অধ্যায় একাই কিন্তু একটা সৃজনশীল হয় এছাড়া তোমরা এরকম একটা আর একটা সৃজনশীলের জন্য এদিক থেকে মনে করো যে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এর মধ্যে থেকেই কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাঁচটা সৃজনশীল হয়ে যায় হয়তো কেউ যদি মনে করে যে না আমি এই পাঁচটাও করবো কোনো কারণ যদি না থাকে পাঁচটা তে আমি হলো অষ্টম অধ্যায় এবং নবম অধ্যায় করবো আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসন থেকেও কিন্তু একটা সৃজনশীল হয় এই সব সময় এটাও করতে পারো তবে আমি তোমাদের সাজেস্ট করবো আমি প্রথমে যা বললাম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এবং একাদশ অধ্যায় এটা কম এইগুলো পড়বে ইনশাল্লাহ কমন হয়ে যাবে আর তোমাদের যে কথা বলে রাখলাম তোমাদের যদি আমি যেটা বললাম এর আগেই বলেছি আবার বলছি পদার্থ রসায়ন যে বিজ্ঞান উচ্চতার গণিত সাধারণ গণিত ইংরেজি সেকেন্ড পেপার প্লাস বাংলাদেশে বিশ্ব পরিচয়ের মধ্যে তোমার ভূগোলের মধ্যে যে অঙ্কগুলো আছে এগুলোর বুঝতে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে আমি বিশ দিন পরের থেকে আমি তোমাদের সাথে সময় দেব তোমাদের যে যেমন জিনিস জানতে চাও আমি ইনশাল্লাহ সেটাই জানিয়ে দেব এই বিষয়গুলোর মধ্যে তা আমি আশা করি তোমরা আমার ও এরপরে দেখো ত্রোদশ আর চতুর্দশ আছে এইগুলো থেকে কোয়েশ্চেন্স হয় একটা সৃজনশীল মাঝে মাঝে হয় কিন্তু একটা বিজ্ঞানের স্টুডেন্ট হিসাবে এইরকম মুখস্থ টাইপের ইতিহাস টাইপের জিনিসগুলো পড়বে কেন এগুলোর থেকে কম মার্কস ওঠে তোমরা এই যে রেগুলার ম্যাথমেটিক্যাল ট্রাম থাকে কোয়েশ্চেন্সের মধ্যে এরকম জিনিসগুলো করবা আমি তোমাদের যা বললাম এগুলো আমি আশা করি এগুলো আমার কথাগুলো মেনে চলবে আর যদি কখনো যদি তোমাদের মনে হয় যে না আমার এই 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 চ্যাপ্টারে এই এই প্রবলেম আছে এই এই বিষয় আমি একটু জানবো তাহলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে আমি অবশ্যই তোমাদের প্রবলেম সলভ করিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ